నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్టీవి నేను మీ హారిక అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ కి మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సముద్రుడు అనే మూవీ అయితే మన ముందుకు రాబోతుంది మరి ఈ మూవీ టీమ్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఈ మూవీ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం మనతో పాటు వర్స్ స్టైల్ యాక్టర్ సుమన్ గారు హీరో రమాకాంత్ గారు హీరోయిన్ అవంతిక గారు డైరెక్టర్ నగేష్ గారు ఆర్టిస్ట్ చేష గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సో లాంగ్ టైం నోసి సుమన్ గారు అంటే నేను మిమ్మల్ని సో ఎప్పటికి మీరైతే ప్రేక్షకులకు దగ్గరగా ఉండాలి మీరు మీలాంటి ఆర్టిస్ట్ అంతా అప్పుడే తెలుగు ఇండస్ట్రీ పైకి ఎదుగుతూ ఉంటుంది సో సముద్రుడు అనే మూవీ అంటే మీ లైఫ్ లో మీరు ఎన్నో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ చేశారు అన్ని వర్స్ టైల్ అని ఊరికే రాదు మీకు ఆ పేరు అలాంటిది ఒక పోలీస్ రోల్ లో సముద్రుడు అనే మూవీ అంటే ఈ చేయడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటండి బేసిక్ గా నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేసి స్టోరీస్ చెప్తుంటారు వింటుంటాను సరే జనరల్ గా ఏంటంటే వర్క్కి వెళ్ళాలంటే మనకి ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి రొటీన్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సంథింగ్ అఫ్కోర్స్ అన్ని నేను టోటల్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే కష్టం అది రాదు సో ఐ హ్యావ్ టు పిక్ అవుట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఓవరాల్ గా చూస్తాను నా క్యారెక్టర్ చూస్తాను తర్వాత డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఫ్రెండా లేకపోతే కాదా ఇట్లా ఇవన్నీ చూడాలి ఇక్కడ ఏంటంటే నగేష్ గారు నాకు ఆల్రెడీ శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి అని చెప్పి ఒక సినిమా మేము చేసాము సో దాంట్లో ఒక సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ డివైన్ రోల్స్ అంటే బ్రహ్మ విష్ణ విష్ణు శివ శ్రీరామ సత్యనారాయణ స్వామి చేసాము సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి ఒక అద్భుతమైన పిక్చర్ ఆయన చేశారు సో నాకు ఆయన విషయం తెలుసు అంటే హీస్ డెడికేషన్ దెన్ హీస్ డివోషన్ అండ్ హౌ హీ వర్క్స్ అండ్ వెరీ డిసిప్లిన్డ్ డైరెక్టర్ ఒకటి రెండోది ఆయన వేరే సినిమాలన్నీ చేసి దాంట్లో కూడా నేను చేసిన కొన్ని చేయలే ఎందుకు చేయలేదంటే ఆయన నన్ను పిలవల బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ మీకు ఫిట్ అయ్యి ఏదో సుమన్ పెట్టాలి పోస్టర్లు అంటే అట్లా కాదు ఉంటే రేపు ఎందుకంటే ఎందుకే సుమన్ పెట్టే అని చెప్పి ఎవరు అడిగితే ఆయన సమాధానం చెప్పారు ఈ డజన్ లైక్ ఇట్ సుమన్ పెడితే కథ ఎంత ఉన్నా ఆయనకి సరిపోయింది క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ ఈయనే చేయాలి ఆ కథలో ఆ క్యారెక్టర్ ఆయనే చేయాలి అని ఆ ఫీల్ రావాలి అప్పుడే ఆయన పిలుస్తాడు అట్లా ఆయన నన్ను పిలిచారు పిలిచి చాలా సార్ ఇట్లా సినిమా ఉంది చేస్తున్నానండి అది కావాలండి సరే ఓవర్ కథ ఊరికే కథ చెప్పండి ఫుల్గా అన్నాను చెప్పారు సో ఇట్ వాజ్ ఓవరాల్ గా స్టోరీ ఒక న్యూ పాయింట్ అండి ఎందుకంటే వెరీ న్యూ కాదు బట్ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది ఫిషర్ మెన్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు జీవితం కోసం ఎన్ని రిస్క్లు తీసుకోవాలి ఎవ్రీ డే ఇస్ రిస్క్ వాళ్ళు నీళ్ళు వెళ్ళారంటే ఎవ్రీ డే రిస్క్ తిరిగి వస్తారు లేదా తెలియదు అట్లా కథ చెప్పారు దెన్ ఐ సైడ్ ఓకే నా క్యారెక్టర్ చెప్పారు పోలీస్ క్యారెక్టర్ అండి మీరు ఆ గ్రూప్లో గొడవలు జరుగుతాయి విలన్ వస్తాడు సో మీరు హీరో మీద మీకు ఒక మంచి అభిప్రాయం వస్తుంది సో మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ దిస్ ఫైట్ ద ఎండ్ అండ్ ఆల్ దట్ కమర్షియల్ సాంగ్స్ అది ఉందన్నారు సో ఐ సైడ్ ఓకే సో అట్లా నేను దిగాన్ అండ్ రమాకాంత్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ హీరో రెండు సో ఐ లైక్ టు ఎంకరేజ్ రమాకాంత్ సార్ ఈ ఎంకరేజ్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను అట్లా నేను రమాకాంత్ నాకు ఇంతకుముందు వీ వర్క్ టుగెదర్ చేసాం యా యా వర్క్ సెకండ్ హీరోగా థర్డ్ హీరో కానీ చేశారు ఆయన సో ఆయన ఈజ్ ఈజ్ గుడ్ యాక్టర్ ఓకే ఈజ్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ టాలెంట్ తర్వాత నాకు అన్ని అంటే ఆర్టిస్ట్ గురించి అంతా ఎందుకంటే ఐ నాట్ వెరీ మచ్ క్యూరియస్ ఎవరు ఏంటని ఇది దెన్ అవంతిక వాజ్ దేర్ అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ దేర్ ఓకే ఫైన్ రామ్ రాజు మై ఫ్రెండ్ అంటే నా క్లాస్మేట్ చెన్నై ఈరోజు బాగా విలన్గా బాగా వెరీ పాపులర్ సో ఓకే ఫైన్ చెప్పాను నాగేష్ గారికి చేసాము చీరాలకు వచ్చాము అండ్ క్యారెక్టర్ బాగానే నాకు నచ్చింది డైలాగ్స్ బాగుంది టఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇస్ యూనో వెరీ మైట్ ఈస్ రైట్ టఫ్ డెడికేటెడ్ అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ సో ఇస్ వెరీ హ్యాపీ క్యారెక్టర్లో అండ్ రిగార్డింగ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చేటప్పటికి ఈ వాజ్ వెరీ నైస్ టు మీ చాలా బాగా చూసుకున్నారు బాగా హ్యాపీగా బీచ్ రిసార్ట్లు పెట్టారు అందరూ ఆల్మోస్ట్ చాలా అక్కడే ఉన్నాం అండ్ యాజ్ అ హీరోగా చెప్పినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను రమాకాంత్ ఎంతవరకు చేస్తాడు ఏం చేస్తాడంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ యాక్ట్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి కరెక్ట్ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆయన ఫిజిక్ కానీ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అవన్నీ అంటే ఈయన బాగా పిండాడు ఆయన్ని మాక్సిమం పిండి పిండి చేశారు బట్ దట్స్ ఇట్ అండి ఈ దన్ ద క్యారెక్టర్ వెల్ అండ్ అందరూ డిడ్ వెల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అవంతిక
అంటే ఏదో ఓన్లీ ఒక క్రీమీ లేయర్ గా కాకుండా మిడిల్ క్లాస్ కాకుండా పో పీపుల్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ లో టైమ్ ఇస్ చేంజింగ్ సో అది కావాలని చెప్పి అండ్ షీ సూట్స్ ద రోల్ ఆ టీచర్ కి షీ ఇస్ వెరీ హ్యాప్ట్ లైక్ షీ ఆ డ్రెస్ కి గాని ఇది గాని అండ్ షీ ఇస్ రియలీ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ దెన్ కమ్స్ ద రెస్ట్ టెక్నిక్ వాసు కెమెరామెన్ వాసు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను అండ్ లైక్ మిగతా వాళ్ళందరూ మనకు కొందరు అక్కడ వెళ్ళి పరిచయం అయ్యారు తర్వాత నాకు తెలిసింది బట్ ఆన్ ద హోల్ ఒక మంచి సినిమా చేశాను ఒక మంచి సినిమా చేస్తున్నారు వీళ్ళు మంచి కథ కొత్త కథ ఊరికే రొటీన్ శుద్ధి లేదు దీంట్లో సాంగ్స్ ఉన్నాయి కామెడీ ఉంది అన్నీ ఉంది సో ఈ సినిమా బాగుంది నేను ఒకటే ప్రేక్షకులు అడుగుతున్నాను ఏంటంటే ఈ సినిమా వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి యూనో డోంట్ తర్వాత చూద్దాము ఓటీటీ అలా కాదు ఇది సినిమా ఎందుకంటే నా లెక్క ఏంటంటే అంటే జనరల్గా అఫ్కోర్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ వర్షన్స్ ఓటీటీలో వస్తుంది కదా చూద్దాం సి దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అండి ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ అంతా ఓటీటీ వరకు ఆగరు అవును వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు ఓటీటీ వరకే ఫస్ట్ వెళ్ళాలి ప్రీమియర్ షో చూడాలి మిడ్ నైట్ షో మిడ్ నైట్ షో కొందరు ఇక్కడ నుంచి అమెరికాకి వెళ్ళి కూడా సినిమా చూసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ లో తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దట్ క్రేజ్ అది రెండోది ఏంటంటే నేను అదేంటంటే థియేటర్ లో కూర్చొని ఒక సినిమా చూసే మజా బిగ్ స్క్రీన్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ ఓటీటీలో రాదు చూడాలంటే మీరు చూడొచ్చు అది ఓటీటీలో తప్పేమి లేదు ఓకే ఎకనామికల్ గా మాట్లాడితే పోర్ పీపుల్ కి ఓటీటీ చాలా బట్ కొందరికి ఆ తప్పన ఉంటుంది కదా దురద ఉంటుంది చూడాలండి అది హిట్ ఫ్లాప్ యావరేజ్ ఏమిటి దాని గురించి బయటకు వచ్చి ఆ ఓటీటీ వచ్చే లోపల దాని గురించి డిస్కషన్స్ అన్ని చేయాలి అక్కడ ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఏం చేయలేము బట్ ద ఫన్ ఏంటంటే సి టీవీ హ్యాస్ టు బి వాచ్డ్ ఆన్ టీవీ టీవీ సీరియల్స్ అని చెప్పేది టీవీ సీరియల్ కెనాట్ బి సీన్ ఆన్ స్క్రీన్ అది టీవీ వరకే అది అలాగే వెబ్ సిరీస్ ఇంత అక్కడ అని చెప్పి వెబ్ సిరీస్ వెబ్ సిరీసే బట్ మూవీ మూవీ వెళ్ళాలి కూర్చోవాలి చేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంది బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పిల్లలతో పాటు సరదాగా ఫాదర్ మదర్ పిల్లలు అలా వెళ్ళిపోయి థియేటర్కి వెళ్ళి ఒక సినిమా చూడడం కాస్ట్లీ కొంచెం బట్ ఒక ఎకనామిక్ బట్ ఒక బడ్జెట్ దానికి సి అదేంటంటే అందరూ ఎవ్రీ వీక్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉండరండి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళంతా వెయిట్ వాళ్ళ సొంత అభిమాన హీరో హీరోయిన్ డైరెక్టర్ వచ్చారు కదా సో దానికైనా మీరు వెళ్ళి సీట్ ఆన్ స్క్రీన్ అంటున్నాను నేను స్క్రీన్లో చూడండి అండ్ ఎంజాయ్ సి మీకు ఏమవుతుందంటే అది ఎంజాయ్మెంట్ కమ్స్ ఓన్లీ బెన్ మనకి ఆ సౌండ్ ఆ విజువల్ పెద్దగా యూనో మాకు చాలా బాహుబలి ఉందండి బాహుబలి ఆ స్క్రీన్ మీదనే బాహుబలి బాహుబలి ఆన్ టీవీ స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ కరెక్ట్ ఓకే అది ఎందుకంటే ఆ సౌండ్ అది ఇది తర్వాత కెమెరా పెట్టినప్పుడు సైడ్ నుంచి ఎంటర్ అవడం వెహికల్ కానీ అది కానీ సో మూవీ థియేటర్లో పోయి చూడాలి ఓకే పీపుల్ కాస్ట్లీ ఫీల్ అవుతున్న వాళ్ళు తర్వాత దే హ్యావ్ టు వెయిట్ అది ఊటు ఓటీటీలు ఎప్పుడు వస్తుందో అంటే తర్వాత చూద్దాం వాళ్ళకి అది మనం ఏం చెప్పలేము బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ అందరూ వెళ్ళి మీరు చూడాలి ఈ సినిమా మీరు థియేటర్లో చూడండి అండ్ ఆయన అంటే ఒక ప్యాషన్ ఉంది సినిమా మేకింగ్ అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా చేయాలని యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా హీరోగా సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ అ హీరో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అవంతి కాల్సో ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ సో ఫ్యూచర్ లో కూడా గుడ్ ఫిలిం ఆల్ దట్ నగేష్ మై ఫ్రెండ్ ఇంకా ఆయన ఈజ్ అ వెరీ పొటెన్షియల్ డైరెక్టర్ వెరీ పేషెంట్ డైరెక్టర్ అండ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ డైరెక్టర్ ఏదైనా ఒక తీసుకుంటే ఈజ్ ఈజ్ గాట్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ అండి ఈజ్ వెరీ తరో ఏదో స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత రీసెర్చ్ అలా కాదు రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత వచ్చి సాన్ అది ఈ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇది ఉంది ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అట్లాంటిక్ డైరెక్ట్ ఇతను సో జస్ట్ డీటెయిలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మన డాక్టర్కి సర్జన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా డాక్టర్ వీళ్ళు ఓన్లీ ప్రిస్క్రైబ్ సర్జన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ అథెంటిక్ అట్లా ఐ కంపేర్ ఇమ్ లేదా ఆయన కూడా ఐ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అండ్ శేషు గారు ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ మిక్స్ is a great comedian good to see ante suman so, garu nunchi inta great support for all of you inta manchi support dorkadam is really ante oka good opportunity ani cheptochu and coming to uh, nagesh garu ante like ee ante like fishermans kashta levaithe unde adi portray cheddamo anukunaru so ante like even the real instance base cheskunara because ante recent ga manam oka issue chusnam like local boy nani valladi oka 10 15 boats 
ఏమంటారు మంట పెట్టేసి తగల పెట్టేసినారు అట్లా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ సిచ్యువేషన్స్ రియల్ లైఫ్లో జరిగినాయి మనం మన న్యూస్లో కూడా చూసినాం అలాంటివి ఏమన్నా ఇండికేట్ చేసి యాడ్ ఆన్ చేసి అలా జరగడం జరిగిందా మత్స్యకారుల జీవన విధానం వాళ్ళ జీవన శైలి చూపించేది కాదు ఈ సినిమా ఇది వాళ్ళ జీవన విధానం అనేది ఒక అందులో ఒక భాగం అంతే వాళ్ళ జీవన శైలి జీవన విధానం చూపించినట్లా ఇది ప్రతి ఒక్కరు నిద్ర లేచి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అవి చేస్తారు లోపలికి వెళ్తారు దాంట్లోకి వెళ్ళట్లా ఈ కథలో వాళ్ళ జీవన విధానం కూడా ఒక భాగం మెయిన్ కథ ఏంటంటే ఒక ఆకలికి ఆస్తులకి మధ్య ఉండే పోరాటం ఆకలి వేసిన వాడు వాడు కొంచెం కావాలి ఆస్తులు సంపాదించుకోవాలి అనుకునే వాడికి అంతా కావాలి ఈ కొంతను కూడా అంతా వాడు ఆక్రమించుకోవడానికి వస్తాడు సో దానికి ఈ ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళు పోరాడే పోరాటమే సముద్రుడు ఈ ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చేది పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎస్ సపోర్ట్ ఒకటి కాదు వాళ్ళలో ఒక మొరాలిటీ తీసుకురావడం వాళ్ళకి రెండు గ్రూపుల్ని కలపడానికి తన ప్రయత్నం ఏం చేశాడు ఆ గ్రూపులు ఎలా కలిసాయి మీరంతా ఈ విధంగా ఉంటేనే మీరు బాగుపడతారు లేదంటే విధంగా వాళ్ళని ఒక ఎంతు ప్రతి ఒక్క దేనికైనా కానీ ఒక మనిషి ఉండాలండి ఇప్పుడు గాంధీ లాంటి వాళ్ళు లేక ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా లేకపోతే ఇండియా ఇవాళ గో చేతిలో ఉండే సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇన్స్పైర్ చేసే మనిషి ఉండాలి ఈ టోటల్ ఈ కథకి అలాంటి మొరాలిటీ ఉన్న హీరో సుమన్ సుమన్ గారు అంత పొటెన్షియల్ అంతగానో మళ్ళీ అంత స్క్రీన్ ప్రజెంట్ చూడగలుగుతున్నాం సుమన్ గారిది అంటే వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ యూ అగైన్ ఇన్ అంత ఎక్కువ బార్డర్ లో మొరాలిటీ తీసుకొచ్చే అంత ఎలిమెంట్స్ లో ఇప్పుడు దీంట్లో చిన్న విషయం చెప్తానండి అంటే వాట్ ఐ ఫీల్ అండి ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్స్ చాలా ఉంటాయి వ్యవసాయం తీసుకోండి రైతులు ఉన్నారండి రైతులు ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎన్ని తుఫాన్లు వరదలు వచ్చినా కూడా మళ్ళీ రైతే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు వేరే దానికి వెళ్ళరు ఒకటి రెండోది వాళ్ళకి ఆ బియ్యం ఏదో పండిస్తున్నారో అది హిందూకి వెళ్ళాలి ముస్లింకి వెళ్ళకూడదు క్రిస్టియన్కి ఇలా ఏం లేదు క్యాస్ట్ పరంగా కూడా లేదు కదా వాళ్ళందరూ బాగుండాలి అని చెప్పే కదా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అదే మాదిరిగా మత్స్యకారులు కూడా వెళ్తున్నప్పుడు ఇది ఓన్లీ ఈ కులానికి మేము పట్టుకుంటున్న ఫిష్ ఏదైతే ఉందో ఈ కులానికి మనం ఇవ్వకూడదు ఈ మతానికి కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్తలేదు వాళ్ళ లోపలికి వెళ్తున్నారు అందరికీ ఇది సప్లై అవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు పట్టుకొని తీసుకొస్తున్నారు వాటిలో ఎంత రిస్క్ ఉంది ఈ ప్రొఫెషన్లో రైతు అనేవాడు ఏంటంటే అక్కడ రిస్క్ లేదంటే రిస్క్ ఉంది ఏది తుఫాన్లు వస్తే అలాంటివి వస్తే ఏదైనా పంట పాడైపోవడం రిస్క్ ఉంది అది మళ్ళీ కూరగాయలు ఉండొచ్చు పళ్ళు ఉండొచ్చు అని ఉండొచ్చు బట్ దిస్ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు దే గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ ద వాటర్ అండి వాటర్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ నైట్ వాళ్ళు నైట్ లో వెళ్ళినా ఫడన్ గా తుఫాన్ వాళ్ళ మధ్యలో సముద్రం మధ్యలో ఉంటే తుఫాన్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఏం చేయగలుగుతారు అలా చాలా మంది చనిపోయారు చనిపోయినా వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళీ అదే వృత్తిలో ఉన్నారు వాళ్ళు భయపడిపోయి వేరే దానికి జంప్ అయిపోవడం అలాంటిది ఏం కాదు ఇంతకీ ఏంటంటే అసలు ప్రజలకు ఏదో చేపలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అమ్ముతారు అంతకన్నా వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదుగా దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ డిగింగ్ గోల్డ్ ఇన్ సైడ్ సీ కదా సో నా అభిప్రాయం ఏంటంటే నేను ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ దమ్ అంటే నేను ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ నగేష్ గారు ఇచ్చినట్లు ఒక సీన్ తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తాడని చెప్తే అతను ఆ వ్యూ చూస్తున్నాడు దే ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఈస్ అ వెరీ రిస్కీ ప్రొఫెషన్ But they're still doing it. They're still doing it, right? Mm-hmm. They're still doing it, right? 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 No. Mm-hmm. Maybe if thousands or lakhs, right? They're still doing it, 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 right? ఏం జరుగుతుందని వచ్చారా లేదా వచ్చి కొన్నిసార్లు రెండు మూడు రోజులకి రారు అలా వెళ్ళిపోతే ఇంకా అన్ని అక్కడే బో వాటర్ లో బోట్ వాళ్ళకి టాయిలెట్ ఉండదు వాళ్ళకి అంటే తిని తీసుకెళ్తారు బట్ ఎప్పుడైతే కొన్ని డేట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందో వాళ్ళకి తిండి ఉండదు దే కాంట్ కమ్ బ్యాక్ మధ్యలో తుఫాన్ దాని డే స్టక్ ఇంత తెలిసి వాళ్ళు అక్కడ వెళ్తున్నారు సో నాకు ఎందుకు నాకేం ఫీల్ అయ్యంటే నేను ఈ క్యారెక్టర్ దూరంగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నానంటే సో నేను ఆ దృష్టిలో నేను ఏంటంటే దీంతో నేను చేశాను సో దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఇన్ దే బికాస్ నేను మత్స్యకారుల సినిమా అంటూ నేను సెపరేట్ గా చేయలా అలాంటి అంటే కనెక్షన
సో కనీసం నాకు నా వాట్ ఇన్ మై మైండ్ లో మా వ్యూ లో ఏముందో ఐ థాట్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ యూ దట్ ఇస్ సపోర్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ డూ బికాస్ మనం జనరల్ గా మనం అన్ని మర్చిపోతున్నాం అండి ఈ రోజు మనం అన్నం తింటున్నాం వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్ని తింటాం కదా ఒకసారి అది ఆ రైతు ఎంత కష్టపడి ఉంటాడు ఎంత ఆడు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటుంది ఆడు ఇంట్లో పో ఎవరు పుట్టినా చచ్చినా వాడు ఆ పని ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా ఎవరు ఆలోచించరు మనం ఈ ఏసీ దీనికి వెళ్తాం షాపింగ్ మార్కెట్ కి నీట్ గా అది చూస్తాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది ఒకసారి ఆలోచిస్తున్నారు ఎలా వచ్చిందని ఎవరు ఆలోచించట్లేదు అలా చాలా వృత్తులు ఉన్నాయి వాటిలో ఇది ఒకటి సో అందుకే నేను నగేష్ చెప్పగానే ఐ సెట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ సార్ నేను క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ నగేష్ ఏం కావాలంటే చేసుకుని చెప్పి అట్లా వన్ సెకండ్ ఫర్ రమాకాంత్ యంగ్ ఫలో యంగ్ గై హీరో బికమ్ ప్రొడ్యూసర్ కష్టం చాలా కష్టం ప్రొడ్యూసర్ ఓకే బట్ హీరో ప్రొడ్యూసర్ అన్నప్పుడు ఎంత రిస్క్ ఈయన రిస్క్ టేక్ ఏ వెరీ బిగ్ రిస్క్ సో అందుకే నేను చెప్తున్నాను ఈ పిక్చర్ ఇట్స్ గుడ్ ఫిలిం సో ప్రజలను ఏంటంటే రండి థియేటర్లు చూడండి ఎందుకంటే ఈరోజు వన్ వీక్ ఫుల్ ఆడినా కూడా చాలు కలెక్షన్స్ చాలా బాగా వస్తాయి అండ్ మళ్ళీ గోసి ఇంకో అప్పుడు అప్పుడులా కాదు కదా సో దట్స్ మై రిక్వెస్ట్ ఇట్స్ నైస్ ఫిలిం అందరు రండి చూడండి సో రమాకాంత్ గారు కమింగ్ టు యూ అంటే యాక్టర్ గా కష్టము ప్రొడ్యూసర్ గా కష్టము ఇప్పుడు రెండు తీసుకుని ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు రెండింటిలో మీకు ఏది టఫెస్ట్ అనిపించింది యాక్టరా ప్రొడ్యూసరా నాకు రెండు ఒకే రెండు ఒకే విధంగా బేస్ చేసుకున్నాను ప్రొడ్యూసర్ గా కానీ హీరోగా కానీ ఒకే విధంగా బేస్ చేసుకుని చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడున్న కాలంలో అంటే లైక్ ఇప్పుడున్న దాంట్లో మూవీ అంటే ఇప్పుడు రెండు పా రెండు ఫైట్లు మూడు పాటలు నాలుగు పంచ డైలాగ్లు ఐదు సీన్స్ ఉంటే కొంచెం గ్లామర్ యాడ్ చేస్తే హిట్ అయ్యే ప్రాపర్ సినిమా అంటే హిట్ అవుతుంది అనే పర్స్పెక్టివ్లో లేదు తెలుగు మూవీ అయితే బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఒక కనెక్టింగ్ ఎలిమెంట్ లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు చిన్న మూవీ అయినా చాలా గ్లోబల్ లెవెల్కి వెళ్ళిన మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి పెద్ద మూవీ అయినా ఫ్లాప్ అయిన మూవీస్ కూడా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నడుస్తున్నాయి అన్ని ఇండస్ట్రీలో నడుస్తున్నది అసుమన్ గారు చెప్పినట్టు సో బీయింగ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఇలాంటివి ఇన్నప్పుడు ఆ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తారు మీరు అసలు ప్రొడ్యూసర్ గా అంటే ఈ కథనే ఆ విధంగా ఎంచుకున్నాం మేము అసలు హీరోగా నేను ఊహించలేదు కథనే నాకు హీరోగా ఎంత చిన్న సినిమా అనేది ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఆ కథ వాళ్ళ వాళ్ళ కష్టాలు కానీ వాళ్ళ బాధలు కానీ వాళ్ళ కన్నీర్లు కానీ లేకపోతే ఎంత కష్టం ఉంటుంది ఫిషర్మెన్ ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టు ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు వన్ వీక్ పోతే ఎవరు మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారా రారా కూడా అని తెలియదు ఇప్పుడు మధ్యలో వర్షం పడుతుంది అనుకో వాళ్ళు రాలేని పరిస్థితి ఒకవేళ ఎంత తుఫాన్ వచ్చి వాళ్ళు బోట్లు రివర్స్ అయిపోయి అక్కడ చనిపోయినా రాలేరు అదే మనం సపోజ్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకో అరే ఇక్కడ ఒక వరద వస్తుంది ఈ దారిలో మనం వెళ్ళొద్దు లేకపోతే ఈ దారిలో యాక్సిడెంట్ అయింది ఇక్కడ వెళ్తే మనకు ప్రాబ్లం జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం కానీ అక్కడ వాళ్ళు మధ్యలో ఇరుక్కున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు పైన భగవంతుని ఒక్కనే నమ్ముకొని దేవుడా మేము ఎట్టు పరిస్థితుల్లో చేరుకోవాలి చేరుకోవాలనేది కోరుకుంటారు ఆ విధంగా నేను కూడా ఈ మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఈ టోన్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేయలే కొంతమంది చేసి ఉంటారు సముద్రం మీద కావచ్చు చేపల మీద కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు చేసి ఈ టోన్ ఆఫీస్ అనేది ఒక స్పెషల్ ఆ అలాంటి స్టోరీని మేము చేసుకొని చేయడం జరిగింది ఎట్టు పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా ఆడియన్స్ చూస్తారు ఆదరిస్తారు ఎటు పరిస్థితుల్లో మా సినిమా హిట్ చేస్తారు అనేది ఆడియన్స్ ప్రజలకు నేను వేడుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీరు యాక్టర్ గా ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయ్యారా ప్రొడ్యూసర్ గా ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయ్యారా అంటే మీ కథ ఇంకెవరికైనా చెప్పారా వేరే యాక్టర్స్ కి లేదండి లేదు నేను ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ నేను హీరోగానే అనుకునే నేనే హీరో నేనే ప్రొడ్యూసర్ అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యే చేశాను అది అంటే మళ్ళీ చాలా మంది అంటారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న మూవీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ అంతా ఒక పెద్ద యాక్టర్ ని తీసుకుంటే వాళ్ళకే అయిపోతుంది అంటే బడ్జెట్ అంతా అని అట్లా సుమన్ గారి విషయాలు ఏమన్నా అయిందా మీకు అస్సలు ఆయన మాకు సహకరించి ఇందులో ఎంత మంది ఆర్టిస్ట్లు చేశారో ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కాడికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కాడికి వెళ్ళి నాకు సహకరించారు ఎందుకంటే అరే అబ్బాయి అబ్బాయి హీరో అబ్బాయి ప్రొడ్యూసర్ అతను సహకరించాలి ఇలాంటి వాళ్ళని సహకరిస్తే ఈ సినిమా హిట్ అయితే మళ్ళీ ఇంకో ఇంకో సినిమా చేస్తాడు ఇలాంటి అబ్బాయి మనకు కావాలనే విధంగా అందరూ నాకు పుష్యం చేసి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు రేపు ఎయిటీన్త్ సినిమా రిలీజ్ వరకు తీసుకొచ్చిన అంటే వాళ్ళ బెస్సింగ్స్ అయినా అది మేజర్ గా మీ మీడియా మిత్రులు కూడా ఇలాంటి చిన్న
చాలా బాగుంది ఫిషర్మెన్ మీద టోనా ఫిష్ మీద ఇంకా ఇప్పటి వరకు మీరు టోనా ఫిష్ అని మామూలుగా ఫిషర్మెన్ అనేది ఇన్ని ఉంటారు కానీ టోనా ఫిష్ అనేది మీరు విన్నారో ఇన్ లేదో నాకైతే రియల్గా నేనే ఫస్ట్ టైం నేను ఆల్రెడీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి టోనా ఫిష్ ఒక్క ఫిష్ టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఒక్కొక్క చేపకు ఉన్నాను నేను చూసి ఆల్రెడీ పేపర్ లో కూడా నేను చదివిన అవంతిక గారు మీ గురించి చెప్పాలి అంటే లైక్ మూవీస్ లో సీరియల్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం మిమ్మల్ని సో ఇప్పుడు ఈ మూవీలో పర్టికులర్ గా మీకు ఎందుకు నచ్చింది మూవీ అండ్ సుమన్ గారు లాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేసినందుకు ఆ టేక్ అవే పాయింట్ మీకు ఏమనిపించింది అంటే సుమన్ గారి నుంచి నేను నేర్చుకుంది ఇది అనిపించింది బేసిక్ గా మనకి పెద్దవాళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి కొంచెం నర్వస్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు సీనియర్స్ మనం ఎంతైనా కొత్త వాళ్ళము వీళ్ళందరూ ఒక సింగిల్ టేక్ లో చేసేస్తారు మనం ఏమో మనం కూడా సింగిల్ టేక్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే వాళ్ళని చూసి మనం డౌన్ అయిపోయి ఒక సమ్ టైమ్స్ అయిపోతూ ఉంటాం అది మీకు తెలియదు సార్ అది మీతో పాటు చేసేటప్పుడు చాలా మంది చెప్తూ చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఇది అందరూ ఫేస్ చేస్తారు మేబీ బట్ మాకు చేసేటప్పుడు మా ఫీలింగ్ ఏంటంటే చేయగలుగుతాం బట్ వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మనకి ఉంటుంది కదా చూసి ఉంటాం కదా కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళని బిగ్ స్క్రీన్ మీద చాలా సార్లు చూసి ఉన్న వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా లైవ్ లో చూసి యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు అది ఒక అనుభూతి చెప్పలేదు మాటల్లో సో అలాంటిది నేను ఫేస్ చేశాను సార్ తో చేసేటప్పుడు చేశాను సార్ మీకు తెలియదు నేను అదే చెప్తున్నాను మీతో మాట్లాడలేదు నేను సార్ తో నేను మాట్లాడలేదు నేను సరిగా అక్కడ లొకేషన్ లో నేను అదే చెప్పాను ఇందాక ఇంటర్వ్యూ లో కూడా నేను అంత సీరియస్ గా ఉండానమ్మా బట్ కామ్ గా కూర్చుంటాను అంతే అన్నారు సో అది నేనైతే ఫేస్ చేశాను సో నాకు అది కలిగింది మాట బిగ్ స్క్రీన్ లో చూసిన వాళ్ళతో మనం డైరెక్ట్ గా మనం చూసానంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి లక్కీ అనిపి వీళ్ళతో మనం కలిసి ఒక వర్క్ చేస్తున్నాము వీళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకోవాలంటాం కదా ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్కరు నేర్చుకుంటూ ఉంటాను నేనైతే ఒకరు డీసెంట్ గా కూర్చుంటారు ఒకరు మంచిగా మాట్లాడతారు ఒక్కొక్కరు ఎలా ఉండాలి బయట ఎలా ఆన్ కెమెరా ఆఫ్ కెమెరాలో ఎలా ఉంటారు అన్నది కూడా మేము చాలా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళ దగ్గర సో సార్ దగ్గర కూడా నేను అదే చాలా డీసెంట్ గా కూర్చుంటారు ఆయన ఎవరితో మాట్లాడరు అసలు లొకేషన్ లో మాత్రం because all they'll be having their own Prepare. preparations and yeah, there are other problems thinking one side problems or something else preparation character so man game the matter and ki baunara tinnara neelle akada ure ikkada ante evadi so ore number unda all the prepared go ante ayipoyindha free unnapudu of course you know i do say talk something otherwise i don't and then set line chustha who's వర్కింగ్ అంటే డైలాగ్ ఎవరికి ఉంది ఏముంది వాళ్ళు అసలు సో అలా అలా అండ్ శేష్ గారితో వాళ్ళతో కూడా వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫన్ అయిన అంటే మనం చిన్న అది మీరు స్క్రీన్ మీద ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏంటంటే మనం చిన్న పిల్లలతో ఎలా మనం ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తామో సో సేమ్ శేషు గారు కూడా అంతే చాలా జాలీగా ఉంటారు శేష్ గారు చిత్రం శ్రీను గారు అందరూ అందరితో కలిసి మేము వీళ్ళు వేరు వాళ్ళు వేరు కాకుండా ఆఫ్టర్ పేకప్ తర్వాత కూడా మేము ఎంజాయ్ చేస్తూ మాట్లాడుకుంటూ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ తినే తినేవాళ్ళం అక్కడే సో ఇలా అందరితో ఫన్ ఫన్ గా అన్ని నడుస్తూ ఉంటుంది సో స్టోరీ ప్రకారంగా వస్తే ఇలానే ఎంజాయ్ చేస్తూ బాగా మేము అందరూ ఒక వన్ బై వన్ యాక్టింగ్ కూడా బాగా చేసుకుంటూ ఒకరి మించి ఒకరు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు మనకి ఉంటుంది కదా అవి ఈయన బాగా చెప్పారు డైలాగ్ ఈయనకంటే మించి మాకు బాగా చెప్పాలని ఒక ఇంటెన్షన్తో సో నేను కూడా అలాగే వర్క్ చేశాను ఈ సినిమా శేషు గారు మరి ఈయనకన్నా బాగా చేయాలని ఇంటెన్షన్ తోటి చాలా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యేలా చాలా ఆఫ్ సెట్ అంటే సెట్ లో నర్వస్ ఫీల్ అయింది సో మీరు చెప్పండి శేషు గారు అంటే ఎప్పుడు ఫన్ అయినా సింపతియా లేకపోతే ఈ దాంట్లో ఫన్ ఎలిమెంటా ఇంకా మీ దాంట్లో కొత్త షేడ్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నేను అలా వేరియేషన్ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ఏమండి రంగస్థలంలో లాగా గెటప్ అందులో లాగా ఏడు పెంచడం అదే నాన్న అదే 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 అంటే అది కాదు నువ్వు కొత్తది ఏదైనా చెప్పు అదే చేయమంటే నేను చేయను ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే ఒకే క్యారెక్టర్ని రిపీట్ రిపీట్ చేయించేస్తారు హిట్ అయితే దాంతో వాళ్ళ లైఫ్ స్మాష్ అట్లా చేయొద్దు అంటారు చేయకూడదండి వెళ్ళలేరు ఆ క్యారెక్టర్ నేను డ్రింకర్ క్యారెక్టర్ చేయలేదండి ఎందుకంటే అది బాగా చేస్తే కబుక్కుని డ్రింకర్ గా ఎవరు షేకింగ్ షేష్ బాగా చేస్తాడు అనే ఒక పేరు పడిపోతుంది 
అని చేతను వేరియేషన్ చూస్తున్నాను రాకపోతే పోన్ నేను వదిలేయండి అని ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం డ్రింకర్ క్యారెక్టర్ చేశాను పడిపోయినా పర్వాలేదు నేను చేయను కదా మళ్ళీ సేమ్ రొటీన్ తాగి ఊగే ట్రింకర్ కాదు అది కిలకిల్ ఆడిపోవడం అప్పుడు చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు అసలు తాగిన వాడు అంతలా గింజుకోలేడు బాబు ఎట్నా జాట్నా ఆడేవాడు అక్కడ ఎవరు లేరాయా అంటే ఎవరు లేరా ఇవి తాగినోడు కళ్ళు సరిగ్గా ఉండవు మాట సరిగ్గా ఉండదు అవన్నీ కూడా తీసుకురాలి సబ్జెక్ట్ లో అని చేత నేను తాగినప్పుడు మాట్లాడను ఇచ్చిన వాళ్ళు పడుకో పెడతాను నేను పడుకుంటాను అంతే ఓకే సో లాస్ట్లీ ఇప్పుడైతే రీ రిలీజ్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది కాబట్టి సుమన్ గారు మీ బెస్ట్ మూవీస్ లో ఇప్పుడు ఒక మూవీ రీ రిలీజ్ చేయాలి అనుకుంటే వాట్ వుడ్ బీ దట్ ఇరవై శతాబ్దం అది అప్పుడే ఇప్పుడు ఈ రోజు నెగిటివ్ రోల్ చేస్తున్నాడు నేను అకోర్ రామకృష్ణ గారు నన్ను అప్పుడే ఒక నెగిటివ్ అంటే అతను చేసేది ఆడియన్స్ కి నెగిటివ్ ఉంది బట్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్ పాజిటివ్ ఒకటి దాంట్లో ఒక మంచి సాంగ్ అండి అమ్మను మించిన దేవం ఉన్నదా మదర్ ది కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు ఏదైతే పాలిటిక్స్ లో జరుగుతుంది జరగపోతుందో అది ఆల్రెడీ దాంట్లో ఉంది చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇరవై శతాబ్దం మళ్ళీ రీ రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఆడియన్స్ అందరూ లైక్ చేస్తారు యంగ్ ఓల్డ్ ప్రతి ఒక్క ఆడియన్స్ ఈ జనరేషన్ రీచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఫ్యూచరిస్టిక్ మెసేజ్ ఉంది పాలిటిక్స్ లో పదవి కోసం ఎంత దూరం వెళ్తారని ఫ్యామిలీలోనే పాలిటిక్స్ లో పాలిటిక్స్ పవర్ కోసం ఎంత దూరం వెళ్తారనేది అది ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ మదర్ మదర్ సెంటిమెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది లవ్ ఉంది ప్లస్ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే మాత్రం పీపుల్ చాలా ఎక్సైట్ అవుతారు మళ్ళీ ఆడియన్స్ కూడా సో చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్ గారికి మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాలి అడిగారు కాబట్టి నా మైండ్ లో వచ్చింది చెప్పాలి So, all the very best to the entire team. Manchiga, uh, uh, all the best to the entire team. All the best to the entire team. So, you said that October 18th, there is a fresh concept. There is a lot of fun, love, emotion, fun, fight, commercial elements. There is a lot of emotion, fun, fight, commercial elements. There is a lot of fun. So, watch only on theaters. That was NTV. Thank you.